Hi, my dear students. Welcome to Mathematics Online Classes. Now, we will the 10th standard in the 2nd chapter. Circles. That is why we will learn the first class. We will learn the first class. Cyclic Total. Chakriya Chalpujam. One Chalpujam. The first class is the first class. The first class is Okay. Okay, we have a circle. That is a circle. A, B, C, D. Okay, we have a circle. A, B, C, D. That is a circle. What is the circle? A, B, C. Circle. What is the point of 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 the point Agatana, D and the Varina point, Agatana. Angle B. Angle B would add in mold. Kitana angle that are taken in Tana. Other base is angle A. Angle C would add in mold in the letter. And a particular American, Serpachovic. Either A, B, C, D and the Varina or a quarter ladder, a circle of a two, other A, B, and C, and Kudi, D every day, Agatha. I'm B and D would have put the bold extra kit term. Ing and a hundred pickam. Some of all the simple are not that you put on the line and go to the edge. But they are not the edge. We will point on the medium, E and the bedroom. You put on the A lot of line bench. Okay, I put D in the old line and the eighty verge, CD, the eighty verge, other E live on the medium, E in the young one to verge, A lot of verge. Okay, I'm going to. E angle, E angle would add in by three term, nutty and bath. Shere, either we don't put them by three term, nutty and bath. In it, E angle at Triano, Adine called valid idikim, E angle. Shereano, E angle at Triano, Adine called valid idikim, E angle. In the Munda, either the Parana, the E and the angle in the summer. Okay, but either end of a put them E angle. Upon the law to make another, E angle epidem, Idine card. Valida idikim. But B and E would have put them on Nutia and Badangil. B and D would have put them on the Epid Nutia with a good level of the link. And don't up. Either for Ethrano, Adreka, Valida, and D. Chile, either Triano, Adreka, Valida, and D. Anger and Angel, either Midu would have put them on Endeneka, good the Lidikanam, Nuti and Badineka, good the Lidikanam. Either and would have put them on Nutia and Badil, good the Angel. Angle B plus angle E equal to 
എന്ന് തെളിയിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് തിരിച്ചു പറഞ്ഞൂടെ എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നിരിക്കുന്ന പാരലോഗ്രാം സൈക്ലിക് അല്ല എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം എപ്പോഴാണ് അത് റെക്ടാങ്കിൾ അല്ലാത്ത കേസസിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പാരലോഗ്രാം റെക്ടാങ്കിൾ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തല്ല സൈക്ലിക് അല്ല എന്ന് തെളിയിക്കുക അത് നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് മീനിങ്ങിൽ എങ്ങനെ പറയാം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പാരലോഗ്രാം റെക്ടാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ അത് എന്താവണം ചക്രീയമാവും നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പാരലോഗ്രാം റെക്ടാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ അത് ചക്രീയമാണ് അപ്പൊ റെക്ടാങ്കിൾ അല്ലെങ്കിലോ ചക്രീയമല്ല ഓക്കെ ക്വസ്റ്റിന്റെ മീനിങ് കറക്റ്റ് ക്യാച്ച് ചെയ്യാം ചതുരമാണെങ്കിൽ സാമാന്ത്രികം എന്താണ് ചക്രീയമാണ് ചതുരമല്ലെങ്കിൽ സാമാന്ത്രികം എന്തല്ല ചക്രീയമല്ല ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം നമുക്കൊരു സാമാന്ത്രികം വരയ്ക്കാം എ ബി സി ബി ഓക്കെ ഇതൊരു സാമാന്ത്രികമാണ് എന്താ സാമാന്ത്രികത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എ ബി പാരൽ ടു സി ഡി ആണ് ബി സി പാരൽ ടു എ ഡി ആണ് എ ബിയും സി ഡിയും പാരൽ ആണ് അതുപോലെ ബി സിയും എ ഡിയും പാരൽ ആണ് എങ്കിൽ ഇത് എന്താവത്തോളൂ സാമാന്ത്രികമാവത്തോളൂ ഇനി സാമാന്ത്രികത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്താ ആംഗിൾ എ ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ സി ആംഗിൾ ബി ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ബി എതിർ കോണുകൾ തുല്യമായിരിക്കും സാമാന്ത്രികത്തിന്റെ എതിർ കോണുകൾ എന്തുവാകും തുല്യവുമാകും അപ്പോ ആംഗിൾ എ ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ സി എം വരും ആംഗിൾ ബി ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ആംഗിൾ ഡി എം വരും ഇനി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഫിഗർ ചക്രീയമാവണമെങ്കിൽ എന്താ കണ്ടീഷൻ ആംഗിൾ എയും ആംഗിൾ സിയും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ എത്ര ഡിഗ്രി കിട്ടണം നൂറ്റി എൺപത് ആംഗിൾ എയും ആംഗിൾ സിയും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇതെന്താണ് സൈക്ലിക് ആണ് നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ലേ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ സപ്ലിമെന്ററി ആണെങ്കിൽ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഫിഗർ എന്തായിട്ട് മാറും സൈക്ലിക് ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന പാരലോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ സാമാന്തരികം സൈക്ലിക് ചക്രീയമാകണമെങ്കിൽ എയും സിയും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടണം നൂറ്റി എൺപത് നമുക്കറിയാം ആംഗിൾ എയും ആംഗിൾ സിയും ഈക്വൽ അല്ലേ തൽക്കാലം അത് ഞാൻ എക്സ് എന്ന് എടുത്തു അപ്പൊ ഈ ആംഗിൾ എക്സ് ആണ് ഈ ആംഗിൾ എന്തെന്ന് എടുത്തു എക്സ് എന്ന് എടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എത്ര കിട്ടണം വൺ എയ്റ്റി എക്സും എക്സും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡി അങ്ങനെ എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും നൂറ്റി എൺപത് ബൈ രണ്ട് എത്ര കിട്ടും നൂറ്റി എൺപതിന്റെ പകുതി എത്രയാ തൊണ്ണൂറ് അപ്പൊ ആംഗിൾ എ എത്ര ഡിഗ്രി വരണം നയന്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ബി എത്ര ഡിഗ്രി വരണം നയന്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ ആംഗിൾ എയും ആംഗിൾ ബി എത്ര വരണം നയന്റി ഡിഗ്രി ഇപ്പൊ ഇത് ചെയ്ത പോലെ ആംഗിൾ എ പ്ലസ് ആംഗിൾ സി ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി എടുത്തില്ലേ അതുപോലെ നമുക്ക് ആംഗിൾ ബി പ്ലസ് ആംഗിൾ ഡി എടുത്തുകൂടെ ഇതേപോലെ ചെയ്തു വരിക ഇതേപോലെ ചെയ്തു വരുമ്പോ ആംഗിൾ സി നയന്റി കിട്ടും ആംഗിൾ ഡിയും നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും നയന്റി ഡിഗ്രി കിട്ടും ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മള് സാമാന്തരികം ചക്രീയമാണെന്ന് എടുത്തു ഓക്കെ ഒരു പാരലോഗ്രാം സൈക്ലിക് ആണെന്ന് എടുത്തു ആംഗിൾസ് കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോ ആംഗിൾ എ ആംഗിൾ ബി ആംഗിൾ സി ആംഗിൾ ഡി ഈ നാല് കോണുകളും എത്ര ഡിഗ്രി ആയിട്ട് മാറി നയന്റി എല്ലാ കോണുകളും നയന്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ അത് റെക്ടാങ്കിൾ അല്ലേ ആണല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി സാമാന്തരികം ചക്രീയമാവണമെങ്കിൽ അത് ചതുരമായിരിക്കണം ശരിയല്ലേ എല്ലാ കോണുകളും നമ്മൾ ഡിഗ്രി ആയപ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് എന്താണ് ഒരു ചതുരമാണ് ഒരു പാരലോഗ്രാം സൈക്ലിക് ആവണമെങ്കിൽ അത് മസ്റ്റായിട്ടും എന്താവണം റെക്ടാങ്കിൾ ആവണം ഇപ്പൊ എന്ത് പറയാം പാരലോഗ്രാം ഈ സൈക്ലിക് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ റെക്ടാങ്കിൾ ചതുർഭുജം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സാമാന്തരികം എന്താവണമെങ്കിൽ ചക്രീയമാവണമെങ്കിൽ ഇത് മസ്റ്റായിട്ടും ചതുരമായിരിക്കണം ഓക്കെ ചതുരമാണെങ്കിൽ സൈക്ലിക് ആണ് റെക്ടാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ സൈക്ലിക് ആണ് അപ്പൊ റെക്ടാങ്കിൾ അല്ലെങ്കിലോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സൈക്ലിക് സാമാന്തരികം എന്താവണമെങ്കിൽ സൈക്ലിക് ആവണമെങ്കിൽ ഇത് റെക്ടാങ്കിൾ ആയേ പറ്റൂ അപ്പൊ റെക്ടാങ്കിൾ അല്ലാത്ത സാമാന്തരികം എന്തല്ല സൈക്ലിക് അല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് മീനിങ്ങിൽ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ എന്തെടുക്കുന്നു നെഗറ്റീവ് കൺസെപ്റ്റ് എടുക്കുന്നു ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണോ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിയത് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം എന്താ
അതിനകത്തൊരു ഫോട്ടർ ലാൻഡ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഡയഗണലും വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പേര് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ എ ബി സി ഡി ഓക്കെ വെർട്ടക്സിന്റെ പേര് കൊടുത്തു എ ബി സി ഡി പിന്നെ രണ്ട് ഡയഗണലൂടെ ബി കെ എന്നായി പോയിട്ടുണ്ടോ അത് ഞാൻ ബി എന്ന് കൊടുത്തു എന്ന് വെച്ചാൽ സെന്റർ അല്ല വേറെ ഏതൊരു സർക്കിളിന് അകത്തുള്ള ഏതോ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ബി ഇനി മൂന്ന് ആംഗിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു തേർട്ടി ഡിഗ്രി തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കോണുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അൻപത് ഇവിടെ മുപ്പത് ഇവിടെ എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ പി എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ടോട്ടലിലെ എല്ലാ ആംഗിളും വേണം അതുപോലെ സെന്ററിലെ ആംഗിളും വേണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ഡയഗണലിന്റെ കേസ് ചെയ്യാൻ പോവാ ഡയഗണൽ ഓക്കെ വികർണങ്ങൾ കൂട്ടിമുട്ടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കോണുകൾ നോക്കാൻ പോവാം അത് ഇതാ ഈ ഒരു കോൺ കണ്ടോ അല്ലെ ഡയഗണൽ ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു കോണല്ലേ അത് അതിന്റെ പേരെന്താ ആംഗിൾ ഡി പി സി കണ്ടോ ഈ ഒരു കോൺ കണ്ടോ ഡി പി സി ഇതില് ഈ ആംഗിൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അതായത് ഇത് അൻപത് ഇത് മുപ്പത് ശരിയാണോ ഇത് അൻപത് ഇത് മുപ്പത് ആണെങ്കിൽ ഇത് എത്രയായിരിക്കും രണ്ട് കോണുകൾ അറിയാം മൂന്നാമത്തെ കോൺ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നേ നൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് അറിയാവുന്ന കോണുകൾ കൂട്ടുക അൻപത് പ്ലസ് മുപ്പത് ഈക്വൽ ടു നൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് അൻപത് മുപ്പതും കൂടെ കൂട്ടിയ എൺപത് നൂറ്റി എൺപത് എൺപത് കുറച്ചാൽ എത്ര കിട്ടും നൂറ് ഡിഗ്രി ഓക്കെ ആണേ അപ്പൊ ഈ കോൺ നമുക്ക് എത്ര ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി നൂറ് ഡിഗ്രി ഓക്കെ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ഈ കോൺ കണ്ടോ കാണുന്നുണ്ടോ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന കോൺ ഈ കോൺ എന്തായിരിക്കും ആംഗിൾ എ പി ബി എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും നൂറ് തന്നെ ആയിരിക്കും ശരിയല്ലേ ഈ കോൺ നൂറ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഈ കോൺ എത്ര ഡിഗ്രിയാ നൂറ് ഡിഗ്രിയാ എതിർ കോണുകൾ തുല്യമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കോൺ എത്ര ആയിരിക്കും പറഞ്ഞേ എടാ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോ നമുക്ക് നൂറ്റി എൺപത് കിട്ടണ്ടേ അടുത്തടുത്തുള്ള കോണുകൾ കൂട്ടുമ്പോ നൂറ്റി എൺപത് കിട്ടണം അപ്പൊ ഇത് നൂറ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇത് എത്രയായിരിക്കും അതിന്റെ പേര് നോക്കി ആംഗിൾ എ പി ഡി ഈക്വൽ ടു ഈ ഒരു ആംഗിൾ എത്ര കിട്ടും ഇത് നൂറാണെങ്കിൽ ഇത് എത്ര വരണം എൺപത് നൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് നൂറ് സമം എത്ര ഡിഗ്രി എൺപത് ഈ കോൺ എത്ര ഡിഗ്രി വരുന്നു എൺപത് ഡിഗ്രി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കോൺ എത്ര ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ നേരെ തുല്യമായിട്ട് വരും അപ്പൊ ഇത് എത്ര ഡിഗ്രി എന്ന് വരും എൺപത് ഡിഗ്രി അപ്പോ ആംഗിൾ പി ബി സി ഈക്വൽ ടു എത്ര ഡിഗ്രി വന്നു എൺപത് ഡിഗ്രി അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താണ് ചെയ്തത് ഡയഗണൽസ് മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കോണുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചു വികർണങ്ങൾ കൂട്ടിമുട്ടുമ്പോഴുള്ള കോണുകൾ അപ്പൊ ഇത് അൻപത് ഇത് മുപ്പത് അത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇത് എത്രയും എടുത്തു നൂറ് ഇത് നൂറാണെങ്കിൽ ഇത് എത്ര വരും നൂറ് ഇത് നൂറാണ് ഇത് നൂറാണ് ഇതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് കോണുകൾ കൂട്ടുമ്പോൾ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി കിട്ടണം അപ്പൊ ഇത് നൂറാവുമ്പോ ഇത് എത്രയാവണം എൺപത് ഇത് എൺപത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരുന്ന ഈ ആംഗിളും എത്ര ഡിഗ്രി വരും എൺപത് ഡിഗ്രി വരും ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി നാല് ആംഗിളും കിട്ടി എൺപത് നൂറ് എൺപത് നൂറ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഒരു പാർട്ട് കഴിഞ്ഞു ഡയഗ്രാമിന് ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ക്ലിയർ ആണേ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പാർട്ടിലോട്ട് പോകാം അടുത്ത പാർട്ടിലോട്ട് പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദാ ഈ ഒരു ആംഗിൾ ഞാൻ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചു വയ്ക്കാൻ പോകും ഈ തന്നിരിക്കുന്ന അളവുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ദാ ഈ ആംഗിൾ ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകും ഇതെന്ത് കിട്ടും ട്രയാങ്കിൾ ബി പി സി നമുക്ക് ബി പി സി ഈ ഒരു ത്രികോണം എടുക്കാം ഈ ത്രികോണത്തിൽ ഇത് എത്ര ഡിഗ്രിയാ എൺപത് ഇത് എത്രയാ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് അങ്ങനെയാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചുകൂടെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം തേർഡ് ആംഗിൾ ആംഗിൾ പി സി ബി ശരിയാണ് നമുക്ക് പേര് പി സി ബി ഈക്വൽ ടു തേർഡ് ആംഗിൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നേ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് അറിയാവുന്ന രണ്ട് ആംഗിൾ ഏതൊക്കെയാ എൺപത് പ്ലസ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി ഈക്വൽ ടു നൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് എൺപത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കൂടെ കൂട്ടിയ നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് നൂറ്റി എൺപത് എന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് കുറച്ച്
ഓരോ ആംഗിളും ഏതിന്റെ എ ബി സി ഡി എന്ന ടോട്ടൽ ആംഗിളിന്റെ ഓരോ ആംഗിളും കണ്ടുപിടിക്കാം ഓരോ കോണുകളും എന്ത് വരും ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഈ ഹൺഡ്രഡ് നേരത്തെ മാർക്ക് ചെയ്യുക മാറ്റിയാണ് കൂടുതൽ ആംഗിൾ കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ വരും സോ അത് മാറ്റുന്നു പി എന്ന പോയിന്റ് മാറ്റുന്നു ഇതുപോലെ ഈ എയ്റ്റീം മാറ്റുന്നു ഇത്രയും ആംഗിൾ മാത്രം കിട്ടും ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പോവാണ് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണേ നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എക്സാമിന് നാല് മാർക്കിന് ഡയറക്റ്റ് ചോദിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നോക്കിക്കോണോ ഈ ആംഗിൾ എത്ര ഡിഗ്രിയാ അൻപത് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എവിടുന്ന സിയില് എന്റെ ഇരിക്കുന്നത് എവിടെയാ ബിയില് ശരിയാണോ ഈ അൻപത് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബിയിൽ തുടങ്ങി സിയിൽ അവസാനിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് ആംഗിൾ ബി ഡി സി ശരിയാണോ ഇതുപോലെ ബിയിൽ തുടങ്ങി സിയിൽ അവസാനിക്കുന്ന വേറെ വല്ല ആംഗിളും ഉണ്ടാന്ന് നോക്കി ഈ പടത്തില് ബി തുടങ്ങണം സിയിൽ അവസാനിക്കണം ദാ ബി തുടങ്ങി എ വഴി സിയിലെത്തി ദാ ഇവിടെ മറ്റൊരു ആംഗിൾ കിടക്കുന്നുണ്ടോ ദാ ഈ ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ടോ രണ്ടും തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എവിടെയാ ബിയില് രണ്ടും എന്റ് ചെയ്യുന്ന എവിടെയാ സിയില് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരേ പോയിന്റിൽ തുടങ്ങി ഒരേ പോയിന്റിൽ എന്റ് ചെയ്യുന്നു നടുക്കുള്ള പോയിന്റ് സർക്കിളിലും കിടക്കുന്നു അപ്പൊ ഇത് അമ്പത് ആകുമ്പോ ഇതും എത്ര ഡിഗ്രി ആവണം അൻപത് ഡിഗ്രി ആവണം അപ്പൊ ആംഗിൾ ബി ഡി സിയും ഏതും ഈക്വൽ ആണ് ആംഗിൾ ബി എ സിയും ഈക്വൽ ആണ് എത്ര ഡിഗ്രി ആണത് അൻപത് ഡിഗ്രി അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ബി തുടങ്ങി ഇവിടെ ബി തുടങ്ങി സിയിൽ എന്ത് ചെയ്തു സിയിൽ എന്ത് ചെയ്തു ഡിയും എയും എവിടെ കിടക്കുന്നു സർക്കിളിൽ കിടക്കുന്നു സോ ആ രണ്ട് കോണുകളും തുല്യമാണ് ഇനി അടുത്തത് കൈ മുപ്പത് ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നുണ്ടോ അതിന്റെ പേരെന്താ ആംഗിൾ എ സി ഡി കാണുന്നുണ്ടോ എ സി ഡി ഇതുപോലെ എയിൽ തുടങ്ങി ഡിയിൽ അവസാനിക്കുന്ന മറ്റൊരു ആംഗിൾ ഈ പടത്തിൽ ഇല്ലേ എയിൽ തുടങ്ങി ഡിയിൽ അവസാനിക്കണം അപ്പൊ എ ബി ഡി എ സി ഡി പോലെ എ ബി ഡി എടുത്തൂടെ അപ്പോ ആംഗിളിന്റെ പേരെന്താണ് ആംഗിൾ എ ബി ഡി പ്രത്യേകത പറ സെയിം പോയിന്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് സെയിം പോയിന്റ് എന്തിങ് നടുക്ക് സിയും ബിയും അതെവിടെ കിടക്കുന്നു സർക്കിളിലാണ് സി സർക്കിളിലാണ് ബി സോ ഈ രണ്ട് ആംഗിളും ഈക്വൽ എ ഡി സി എത്ര എ സി ഡി എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി സോ ഈ ആംഗിൾ എത്ര ഡിഗ്രി വരുന്നു തേർട്ടി ഡിഗ്രി വരുന്നു ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇതുപോലെ ദാ ഈ അൻപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി നോക്കി ഞാൻ എഴുതുന്നില്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി അൻപത്തിയഞ്ച് ഡിഗ്രി സ്റ്റാർട്ടിങ് എ എൻഡിങ് ബി എ സി ബി ഇതുപോലെ എ തുടങ്ങി ബി അവസാനിക്കുന്ന മറ്റൊരു ആംഗിൾ കാണുന്നുണ്ടോ എ സി ബി പോലെ എ ഡി ബി ശരിയല്ലേ എ സി ബി പോലെ എ ഡി ബി ഇപ്പൊ ഇത് അമ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇത് എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അൻപത്തിയഞ്ച് ഡിഗ്രി ഓക്കെ ഇനി ഒരു ആംഗിൾ കൂടെ നമുക്ക് പറയാം സി ബി ഡി കാണുന്നുണ്ടോ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി തന്നിട്ടുണ്ട് സി ബി ഡി സി തുടങ്ങി ഡിയിൽ അവസാനിച്ചു ഇതുപോലെ സിയിൽ തുടങ്ങി ഡിയിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഒരു ആംഗിൾ കൂടെ ഇതിനകത്ത് ഇല്ലേ സി എ ഡി സി ബി ഡി പോലെ സി എ ഡി ഇത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ആകുമ്പോ ഇതും എത്ര എന്ന് വരും നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ഡിഗ്രി ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ ആംഗിളും മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് എടുത്തെഴുതണം ആംഗിൾ എ എത്രയാണ് ആംഗിൾ ബി എത്രയാണ് ആംഗിൾ സി എത്രയാണ് ആംഗിൾ ഡി എത്രയാണ് എങ്ങനെ എടുക്കാം ആംഗിൾ എ ഇതാ ഇത് രണ്ടോടെ കൂട്ടിയെടുക്കുക നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പ്ലസ് അൻപത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് അമ്പതോടെ കൂട്ടി എത്ര കിട്ടും നയൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇനി ആംഗിൾ ബി എത്ര കൂട്ടണം മുപ്പതും നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് അപ്പൊ മുപ്പത് പ്ലസ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എത്ര കിട്ടും എഴുപത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി ആംഗിൾ സി മുപ്പതും ഏതും കൂടെ കൂട്ടുക അൻപത്തി അഞ്ച് മുപ്പത് പ്ലസ് അൻപത്തി അഞ്ച് എത്ര കിട്ടും മുപ്പത് പ്ലസ് അൻപത്തി അഞ്ച് എൺപത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി ഇനി ഒരു നമ്മുടെ ഉള്ളു ഡി ഏതൊക്കെ തമ്പി കൂട്ടുക അൻപതും അൻപത്തി അഞ്ച് എത്ര കിട്ടും നൂറ്റി അഞ്ച് ഡിഗ്രി അപ്പോ കോട്ടർ ആക്കലിന്റെ മൂന്ന് സോറി നാല് ആംഗിളും കണ്ടുപിടിച്ചു എ എത്ര ബി എത്ര സി എത്ര ഡി എത്ര എല്ലാ ആംഗിളും കണ്ടുപിടിച്ചല്ലോ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് ഏത് കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇത്രയും ചെയ്തത് സെയിം പോയിന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം സെയിം പോയിന്റിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നടുക്കുള്ള പോയിന്റ് എവിടെ വരുന്നു സർക്കിളിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ആംഗിളും ഈക്വൽ
അതുപോലെ എയിൽ തുടങ്ങി ഡിയിൽ അവസാനിക്കുന്ന എത്ര ആയങ്ങൾ ഉണ്ട് എ സി ഡിയും ഉണ്ട് എ ബി ഡിയും ഉണ്ട് അത് രണ്ടും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇനി ഇത് നിങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് എന്ത് ചെയ്യണ്ട കാണാൻ പഠിക്കുന്നു വേണ്ട ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുക ഞാൻ എടുത്ത പോയിന്റ് എയും ബിയും ഓക്കെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഹോട്ടൽ ആണല്ലോ ഏതാ എ ബി സി ഡി അപ്പൊ ഞാൻ എയും ബിയും എടുത്താൽ ഇനി എടുക്കാത്ത ലെറ്റർ ഏതൊക്കെയാ സിയും ഡിയും അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടായങ്ങൾ എങ്ങനെ എഴുതണം ആദ്യം സി വരുന്ന എഴുതണം പിന്നെ എയും ബിയും എടുത്ത പിന്നെ ഏത് വരുന്ന എടുക്കുക ഡി ഈ രണ്ടായങ്ങളും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അതുപോലെ നോക്കി വേറെ നോട് പറയാം ബി സി ഞാൻ എടുത്ത ബിഎം സിയുമാണ് ബി എം സിയും എടുത്താൽ ഇനി ബാലൻസ് ഉള്ള പോയിന്റ് ഏതൊക്കെയാ ഒന്ന് എ അടുത്ത ഏതാ ഡി അപ്പൊ ആംഗിൾ എങ്ങനെ എടുക്കാം ആംഗിൾ ബി എ സി ആംഗിൾ ബി ഡി സി ഈ രണ്ട് ആംഗിളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അത് ഫിഗറിൽ നോക്കുക ബി ഓക്കെ പേര് നോക്കുക ബി എ സി അടുത്ത എന്താ ബി ഡി സി അത് രണ്ട് എത്ര ഡിഗ്രിയാ അൻപത് ഡിഗ്രി ഇങ്ങനെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി ഓക്കെ പല മെത്തേഡിൽ നമുക്കിത് ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെ കിട്ടി എന്നുള്ളതല്ല ഫൈൻ ആൻസർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തണം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തു വെക്കുക അപ്പൊ ഇത് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക നാല് മാർക്കിന് ചോദിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്തത് സൈക്ലിക് ഹോട്ടലായിട്ടുള്ള എന്താണ് ഒന്നുകൂടി ഓർത്തെടുത്തു അതിൽ വരുന്ന മൂന്ന് കേസസ് പറഞ്ഞു ദെൻ നാല് പ്രോബ്ലംസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു തീർന്നിട്ടില്ല ഇനിയും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോ ഇന്ന് ഇവിടെ വെച്ച് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യണം നോക്കി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം താ